，最近老师听了一个段子啊，其实蛮有意思的，就是什么呢？一个夫妻在聊天啊，那先生跟太太讲是说。我觉得你管我太多了，所以是说啊，哦这样子，我每个月给你一百万，然后呢，你不要再管我晚上回不回家，你没不回家你也不要打电话给我。那老婆就回答说，一百万，你说的是真的吗？他说对，绝对是这样子的。他说如果是一百万，你要去唱 KTV， 我帮你预约；你要去洗脚，我帮你选技师；你晚上不想回来，我帮你约饭店；你想回家带人回家。都没问题，我会帮你把床给铺好。在外面如果遇到你，我告诉你，我低着头走。如果外面小孩看到你，我把嘴巴堵了，带他往回去跑。哎、欸，只要你一件事答应我就可以了，就是每个月啊，你至少给我打一通电话，怎么样的，证明你还活着。哎、欸，这样子我每个月一百万才能够到手。当然了，这是一个段子啊，那其实它也是彰显了什么呢？其实，在婚姻里面呢、啊，或者家庭经营里面呢、啊，你就要掌握三个条件中的其中两个。那么无论如何，你的家庭一定可以幸福美满。那三个条件呢？第一个就是经济价值，就是说呢，你看到家里的经济哎无余，对不对？给给他很多很多的钱，让他觉得生活是不不需要担心的，那这是很重要的。第二个就是情绪价值，看到你啊回家看到你就觉得很开心，不是回到家就要叹一口气，然后再吸一口气。然后怎么样呢？哈，你垃圾怎么没到？你床怎么没有没有铺好？你衣服怎么没有折？地上怎么那么脏？你内裤怎么乱丢？你袜子怎么怎么是乱摆？你的马桶盖怎么没有掀起来？对，看到你就要准备打仗了，那你就没有情绪价值。所以看到你就觉得很开心，就想跟你讲我今天发生什么事情。就像小孩回家，就想找妈妈跟他讲，就说我学校发生什么事情。所以说情绪价值很重要。第三个很重要是什么呢？就是夫妻之间的生理价值很重要，在台湾叫做教功课，功课要教得好，那么家庭自然没烦恼。这三个价值啊，只要有你有把握好其中两个啊，我相信啊、哦，你的家庭啊绝对是没有问题的。Nice。